చిండి ఫోన్ చేశారు ఆ ఫోన్ చేసి ఏంటి పరిస్థితి ఇలాగా ఇలాగా అంట చెప్పండి ఇంకో వచ్చే సంవత్సరం మూడు వేలు అవుతుంది హ్యాపీనా ఏమా హ్యాపీయా అమ్మ జగనన్న తోడు వచ్చింది విద్యా దీవెన డ్వాక్రా రుణమాఫీ పదమూడు వేలు అయింది వసత్ దీవెన కింద ఇరవై వేలు ఆరోగ్యశ్రీ ఆపరేషన్ చేయించారా ఏం చేయమైంది పాతిక వేలు అదొకటి మొత్తం లక్ష రూపాయల పైన వస్తుంది అమ్మ
लक्ष रूपये कटा जॉब अगेन्टर दुर्गा <laughs> लक्षा सिंपल कॉलम को लेकिन मन के ग्रूप फ्री कैशिंग कटे पटा तिगेस्टा लक्षा एन भाई वेल्स्त कभुत्म 
ఉంటుంది <laughs> మళ్ళీ తీసుకోండి తీసుకొని పెట్టుకోండి అమ్మ పార్వతి గారు మీ చల్లెల ఆమె కూడా పెన్షన్ వస్తుంది అమ్మవాడి వచ్చింది వెలుగు బంధు సైట్ వచ్చింది ఆమెకు వచ్చిన సైట్ నీకు రాలేదు వస్తుంది నీకు అమ్మ సైట్ తీసుకోండి తీసుకుని వెనక్కి తీసుకొని కట్టుకోండి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఇల్లులను వస్తున్నాయమ్మ అది కొంత తక్కువలో అయిపోతుంది మీరు ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఉపయోగించుకుని ఇచ్చేసుకోండి కొందరు కట్టేసుకోండి ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని ఒక నాలుగు నెలలు లేట్ అయినా కట్టుకోండి మళ్ళీ దాని తర్వాత అది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని దేనికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ ఇల్లుని మళ్ళీ ఒకవేళ ఆర్థికంగా అప్పు కావాలన్నా కూడా బ్యాంక్ అవును మరి ఎవరి పేరు మీద ఉంది పిల్లల పేరు మీద లేదా పిల్లలు అవును చనిపోయారు తర్వాత మరి మీటర్లు అయినా మార్చండి అక్కర్లేదు నోటరీ పెట్టి మీటర్లు మార్చండి నోటరీ పెట్టి ముందర మీటర్లు మారిస్తే మీ పేరు మీద మూడు వందల యూనిట్ లోపల వస్తే పెన్షన్ రాస్తారు ఆ ప్రొసీజర్ చెప్పండి విద్యాదీవెన్ ఒకటి వచ్చింది విద్యాదీవెన్ వచ్చింది బోరుగుపూడిలో సైట్ ఒకటి వచ్చింది ఇది కూడా అయిపోతుంది సిక్స్ మంత్స్ లో క్లియర్ అయిపోతుంది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత అది మీరు హౌస్ కట్టుకోవడమే లేట్ ఎక్కడ యూపీఎస్సి అంటే ఏంటి పక్కనే కదండి ఒకసారి గైడ్ చేయండి ఎట్లాగ అనేది గైడ్ చేసి ఒకసారి ఇప్పుడు హెల్త్ కి సంబంధించి సచివాలయం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు మీకు ఏదో ఉంటుంది అందు గురించి హాస్పిటల్ కి
విజయవాడలో ఉంటుంది విజయవాడ ఓకే ఎక్కడ ఏరియా రైతు భరోసా కూడా వస్తుంది రైతు భరోసా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పింక్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రైతు భరోసా ఇస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ టైం ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు రైతు భరోసా పదమూడు వేల ఐదు వందలు మూడు రెండు వచ్చింది నెక్స్ట్ మరి మూడు మీటర్లు మార్చాలి పేర్లు మీ మెసేజ్ పేరు మీద వచ్చినా కూడా కుదరదు మీ పిల్లల పేర్ల మీద మార్చుకోవాలి అది నోటరీ ప్రొఫైల్ డాక్యుమెంటరీ చేయకపోయినా నోటరీ చేసుకుంటే నోటరీ ప్రకారంగానే అది అది రెక్టిఫై చేయండి అంటే భార్యాభర్త ఒక యూనిట్ పిల్లలు ఒక యూనిట్ అందు గురించి మీటర్లు పిల్లల పేరు మీద మార్చుకుని నోటరీ చేయించి మార్చుతారు డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ చేయకుండా అలానే చేయించుకో ఓకే వాలంటీర్ ఎవరు వాలంటీర్ నువ్వేనా పెట్టుకోలేదు ఎందుకు పెట్టుకోలేదు పెట్టుకోవాలి కదా అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ కావాలని నా దగ్గరకు వస్తున్నారు మీరేమో సిక్స్ మంత్స్ నుంచి డిప్లాయ్ చేసుకోకపోతే ఎట్లా అంటే చూడండి అసలు ఎవరు ఉన్నారు వాలంటీర్ రెండోది వీళ్ళు హౌస్ సైట్ పెట్టుకున్నారంట హౌస్ సైట్ రాలేదట హౌస్ సైట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ హౌస్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది మీరు ఒకసారి ఆధార్ కార్డ్ మీ సచివాలయం ఎక్కడండి ఐడియా ఉంది కదా మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఒకసారి మీరు హౌస్ సైట్ ఉందా లేదా అని చూస్తారు ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉందని చూపిస్తే దాన్ని ఎట్లా డిలీట్ చేయాలో చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెడతారు ఫ్రెష్గా పెడితే నైంటీ డేస్లో ఎలిజిబుల్ అవుతుంది చేయూత రెండు ట్రిప్లు వచ్చింది మీకు ఇల్లు వస్తేనేమో అన్నీ వచ్చినండి పద్దెనిమిది వేల లోన్ జగన్ అన్న అన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అల్ల కాదమ్మా సంవత్సరానికి ఐదు ఆరు లక్షల ఇల్లు కట్టాల టార్గెట్ అది మీరు కట్టుకోకపోతే టార్గెట్ అవ్వదుగా ఇప్పుడు మీరు వద్దంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఇల్లు కట్టుకోండి వీరికి 
ఆరోగ్యశ్రీ ఒకటే ఒకటి ఇప్పుడు ఎప్పుడు తీస్తారు పెన్షన్ మొన్న ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు నుంచి మరి మీరు మీటర్ తగ్గించుకుంటే మూడు వందల యూనిట్లు మరి మూడు వందల యూనిట్లు దాటేస్తుంది కదా నోటరీ పెట్టుకుని మీరు ఒకవేళ ఆస్తి వాళ్ళకి పేరు మీద నోటరీ పెట్టి మార్చుకుంటే ఇప్పుడు మీరిద్దరిది ఒక యూనిట్ కింద వస్తుందండి పిల్లలది ఒక యూనిట్ కింద వస్తుంది ఆ రకంగా మరి మార్చుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం అన్నిటికి లింక్ అదే అది ప్రభుత్వం తాలూకు ఆలోచన పేద వర్గాలకు ఇవ్వాలని యూనిట్ లోపల అందు గురించి మీటర్లు మార్చండి అనుకోండి ఒక పేరు మీద ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు అంతే కదా మరి మీ మీ తర్వాత ఎవరికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు కాదమ్మా తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆస్తి ఎవరికి వెళ్తుంది కాదు ఇల్లు ఒక ఒక ఇల్లు మీ మీ ఆస్తి ఎవరికి ఇస్తారు ఏమైపోతుంది ఇల్లే మీరు పట్టుకు వెళ్ళిపోతారు ఇల్లు దాని గురించే కదా ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కదా ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కదా చేదోడు వచ్చింది అండి నెక్స్ట్ ఇంకో పదివేలు ఏమో తోడు ఒకటి వచ్చిందా ఇంకో పదివేలు తోడు కింద కూడా వచ్చింది అది ఒక ముప్పై వేలు వచ్చింది హ్యాపీనే అండి ఓవరాల్ గా ఆ పెన్షన్ కూడా మీకు చెప్పినట్టు మీరు ప్లాన్ చేయండి సమీపత్రం క్లియర్ అవుతుందండి క్లియర్ అవుతుంది ఇప్పుడు సీఎం తాలూ సీఎం గారి తాలూకా ఆలోచన ఏంటంటే అందరికి ఇల్లు ఇయ్యాలని అందరికి ఇల్లు ఇయ్యాలి సార్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఏ వాడమ్మా అమ్మ నీకు డ్వాక్రా రుణమాఫీ అయింది తోడు పదివేలు వచ్చింది వాహన మిత్ర కింద మూడు పదివేలు వచ్చింది వస్తుంది హామీ పత్రం ఇచ్చారు కదా హామీ పత్రం కాదు అట్లా కాదమ్మా కంప్యూటర్ ఇచ్చేస్తుంది నేను కావాలనుకోండి మాతో తిరుగుతాడు ఆయనకి నేను ఇచ్చేయాలి కదా ఆయనకి ఎవరైపోతుందా నేను అందరికి వస్తుంది హామీ పత్రం ఇచ్చారు కదా ఖచ్చితంగా నమస్తే అమ్మా ఆర్పీనా మీరు పబ్లిసిటీ చేయాలి ఎట్లా ఉంది ఏంటండి మరి డ్వాక్రా రుణమాఫీ కూడా అయిందిగా మరి రాయలేదు ఇందులో మరి డ్వాక్రా రుణమాఫీ అయింది ఇంత ఇక్కడ రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే ఎందుకు ఓడిపోయా మనం ఎమ్మెల్యే ఎందుకు ఓడిపోయా మీరు అందరూ కలిపి గెలిపించాలా నాన్న
గారు కోసుకుందా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఓకే మరి ఇందులో రాయలా మరి ఏంటి ఇంక వేరే స్కీమ్స్ మరి ఇప్పుడు అయిందా ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్ లో ఉన్నారా ఇప్పుడు ఈ జూన్ జూలైలో వస్తుంది అమ్మ స్కీమ్ ముందరంటూ స్టార్ట్ చేయించండి మీరు చేయరుగా కాంట్రాక్టర్ కదా చేసేది మరి చేయించుకోండి త్వరగా నమస్తే అమ్మా అమ్మ ఒకటి ఒకటి వచ్చింది ఇంక మిగతా పెట్టుకోలే ఇంట్లో ఇంక మిగతా ఓసీ అయినా కూడా ఈబీసీ నేస్తాం అంటే నలభై ఐదు వేలు దాటాలి వెలుగుబంద హౌస్ మీకేముంది మా ఇంట్లో అనేది నేను చెప్పేస్తా నేను చెప్పేస్తాను వినండి నేను చెప్తాను వినండి అమ్మా కట్టుకోలేదే అని అంటే వినండి అమ్మా లక్ష ఎనభై వేలు ప్రభుత్వం సైట్ ఖరీదు ఎంత ఐదు లక్షలు మీరు అడగకుండానే పిలిచి ఇంటికి ఇస్తున్నారా రెండోది రెండోది యాజ్ గుడ్ యాజ్ రెగ్యులర్ గా హౌసెస్ అది మీకు రెండు లక్షల ఇరవై వేలు లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది యాభై వేల రూపాయలు మీకు డ్వాక్రా లోన్ ఇస్తారు మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఇస్తారు డ్వాక్రాలోకి రండి ఆహా ఎందుకు లేదు నిన్న ఆల్రెడీ ఒక పది మంది దాకా వచ్చారు అండ్ ఆర్పి అప్లై ఇప్పుడు ఏదో దానికి పరిష్కారం ఉంటది దానికి పరిష్కారం కూడా ఉంటుంది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మొన్న కూడా మేము కలెక్టర్ తో మీటింగ్ అయినప్పుడు డిఆర్సి మీటింగ్ అయినప్పుడు కూడా ఒకటి ఏం చెప్పామంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం లేఅవుట్స్ ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రైవేట్ లేఅవుట్స్ లాగా మొత్తం రోడ్స్ డ్రైన్స్ వాటర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా కట్టిస్తున్నాం ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ వచ్చి మూడేళ్ళు అయిందండి ముప్పై లక్షలు ఇల్లులు ఇస్తున్నారు స్టేట్ వ్యాప్తంగా ఈ అన్నిటికి కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతాయి సీఎం గారు ఏంటంటే ప్రెస్టీజియస్ గా తీసుకున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అవన్నీ అయ్యాక మీరు ఫస్ట్ లో ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు కరోనా వస్తుందని ఊహించామా రాలేదు కదా మనం ఊహించలేదు కదా కాదు ప్రెషర్స్ వస్తున్నాయి కాదండి నేను ఇంటి గురించి చెప్తున్నాను అన్ని అయ్యాక మేము కట్టి ఇచ్చిస్తున్నాము మీరు కట్టుకుంటారా మేము కట్టి ఇచ్చిమంటారా అని ప్రూఫ్ అడిగారు అడిగాక మేము సైన్ చేసాం మీరే కట్టండి బాధ్యత అంతా మీరు అయ్యా మేమే కడుతున్నాం కదా మేమే కడుతున్నాం మేమే కడుతున్నాం కదా కాంట్రాక్టర్ బట్టి ఆర్పీ దగ్గర అప్పు తీసుకోండి అప్పు తీసుకుంటున్నారు వచ్చింది <laughs> ఇప్పుడు జిఎస్టి ఎట్లా చేస్తున్నారు వర్షన్ లో వన్ ఇయర్ అయింది మరి ఎట్లా పెడుతున్నారు ఇదిగోండి పిఏ గారు ఒకసారి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ లో ఈ జిఎస్టి నంబర్ తీసుకుని 
ఆల్రెడీ జిఎస్టీ విత్డ్రా చేసుకున్నారంట ఆ జిఎస్టీ వీళ్ళ ఆధార్ లింక్ లో రిఫ్లెక్ట్ కాకూడదు ఒకసారి ఏసీ టీ బుక్ చేయండి మీ జిఎస్టీ నంబర్ ఇవ్వండి ఒకసారి ఉందా మీరు ఒక పని చేయండి ఈ నంబర్ తీసుకోండి ఆయన నంబర్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని కంప్లీట్ చేయండి పెట్టుకున్నారా ఎందుకు రావట్లేదు అంటే వస్తుందా రావట్లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడి అని వస్తుంది మరి అది డిలీట్ చేయాలిగా ఎప్పుడు చేయించారు ఒకసారి మీ వాలంటీర్ ఎవరమ్మా నువ్వు ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కింద తీసుకుని మౌత్ పబ్లిసిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కింద తీసుకుని ఏ రకంగా చేయాలనేది క్లియర్ చేయండి అంటే ఆయనకి పెన్షన్ రావట్లేదు అంటున్నారు అండి అయితే ఆధార్ కార్డ్ లో యాభై సంవత్సరాలే ఉందండి అరవై అయితేనే పెన్షన్ మీరు మీరు అలాంటప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలా కాదు మరి మీరు చూసుకోవాలి మీరు తెలివి తేటలుగా అలా కాదు కదా అట్లా కాదు పెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు నుంచి వేస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వేస్తున్నారు పెన్షన్ పెన్షన్ అంటే ఏంటి వృద్ధుడికి ఇస్తారు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి మీరు ఇక్కడ ఏమో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళ కింద పుట్టారు మరి అది ఇబ్బంది కదా దానికి మీరు రెక్టిఫై చేయాలని అంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ కానీ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని అప్పుడు దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకుని చేయాలి లేకపోతే మీరు పుట్టిన హాస్పిటల్ ఎవరైనా ఇస్తారా బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది చూడండి అది ప్లాన్ చేయండి మరి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మరి ప్రభుత్వం తాలూకా కదా ఓకే మరి రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అవ్వదు అవుతుందా అది ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్ లో అవుతుందా పూర్వం ఎంఆర్ఓ నమస్తే అమ్మా అమ్మ విద్యా దీవెన వచ్చింది డ్వాక్రా రుణమాఫీ అయింది వసతి దీవెన వచ్చింది బోరుగుపూడిలో ఇళ్ళ స్థలం కూడా వచ్చింది మీకు ఒక మరి కార్డ్ మార్చండి కార్డ్ ఏమైంది సిక్స్ మంత్స్ మేము టీడీఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అవును కార్డ్ స్ప్లిట్ చేయడానికి లేదా ఎందుకని మ్యారేజ్ కాలేదా అబ్బాయి కానీ లేకపోతే భార్యాభర్త కొడుకు ఒక కార్డ్ మీద ఉంది కార్డ్ మారాలి బాబు ఫోటోలు కొద్దిలే మ్యారేజ్ కాలే మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అది పెళ్లికూరు పథకాలు ఏమైనా ఉన్నాయని అడిగాను మదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి నువ్వు మదర్ మీద డిపెండెంట్ ఉన్నావు కాబట్టి నీకు రాదు ఒకవేళ నీకు పెళ్లి అయిన తర్వాత నువ్వు సపరేట్ యూనిట్ అవుతావు అప్పుడు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అట్లా అది ఇష్టం అది ఓకే మేడం
సోమవారం మంగళవారం మంగళవారం సోమవారం సాయంత్రం ఢిల్లీ నుంచి రావాలి మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఏమన్నా చేయించుకోవాలి ఇంకొకటి అని అనుకుంటే మీరు చెప్తే ఆరోగ్యశ్రీలో పెట్టి చేయిస్తాను మానిటర్ చేయిస్తారు పిల్లలు అందరూ ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఒక పెళ్ళి అయిందా పిల్లలు మరి వాళ్ళకి రావట్లే వాళ్ళకి ఏం స్కీమ్స్ అమ్మ నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మ ఏమేమి వస్తున్నాయి మీకు రావట్లేదా ఏ ఎందుకు ఎన్ని మీటర్లు ఉన్నాయమ్మా మరి ఎలాగా మరి అంత రాకూడదు కదా మీ పేరు మీద వస్తుందా మరి ఎంత ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు నోటరీ చేస్తారు మీరు గైడ్ చేయండి గైడ్ చేయండి పేర్లు మార్చండి నేమ్ చేంజింగ్ ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటేనే చేస్తానని అంటున్నారు కదా మరి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇబ్బంది కదా ఇప్పుడు వీళ్ళేమో పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆస్తి రాసేటప్పుడు వీళ్ళు దాని ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఆస్తి వీళ్ళ పేరు మీద ఉంటుంది మీరు గైడ్ చేయండి గైడ్ చేసి నిన్న ఒక ఏడెనిమిది కేసులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మూడో నాలుగు వచ్చినాయి అది పెట్టి ఒకసారి లైవ్ లో పెట్టించండి మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో కండి అమ్మా ఆస్తి మీ పేరు మీద ఉంటది ఎవరు ఏం పెన్షన్ ఏది ఇందులో రాలా ఇదా ఒక అబ్బాయికి వస్తుందమ్మా ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పెన్షన్ మూడు వేలు వస్తుందా అది అమ్మవాడు ఒకటి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమో డ్వాక్రా రుణమాఫీ ఒకటి అయింది సుమారుగా మీ అబ్బాయికి లక్ష ముప్పై నాలుగు వేలు దాకా వచ్చింది ఇంకొకటి నాగలక్ష్మి గారు ఎవరు మీద అమ్మవాడు వచ్చింది తోడు కింద పదివేలు వచ్చింది తోడు తోడు దేనికి వచ్చింది చిల్లర వ్యాపారంకి వచ్చింది కదా పదివేలు అది అమ్మఒడి పద్నాలుగు వేలు వచ్చింది ఇదైతే మీరు ఫాలో చేయండి అమ్మా 
అంటే ఇది యాక్చువల్ గా పద్నాలుగు వేలు మీకు ఉచితంగా వచ్చింది ఇది రుణం వచ్చింది ఇది రాయకండి కాదు కంప్లీట్ చేయించండి కాదు మీ వాలంటీర్ ఎవరో వాలంటీర్ తో టచ్ లో ఉండండి లేరు కదా లేకపోతే మీరే చూడండి నేను అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయండి అమ్మ నమస్తే 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 ఎందుకు ఆగిందండి పెన్షన్ పెన్షన్ ఆగిందంట ఎందుకు ఆగింది పెన్షన్ ఇదివరకు వచ్చేదండి పెన్షన్ మరి మూడు వందల యూనిట్ లోపలనే వస్తుందా కరెంట్ మరి అది చూసుకోండి మూడు వందల యూనిట్ లోపలనే రావాలా పవర్ ఇప్పుడు ఆ మీటర్లు ఉన్న పిల్లల పేరు మీద ఒక ఆధార్ ఉంటది మీ పిల్లలు ఉన్నారండి మరి వాళ్ళ పేరు మీద అయినా మార్చండి ఒక మీటర్ మీద పెట్టుకుని ఒక మీటర్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటే రెండు యూనిట్లు కేదు మీరు ఇద్దరిది కలిపి ఒక యూనిట్ పిల్లలు ఒక యూనిట్ వస్తుంది ఇవ్వండి చేయూత కూడా ఆగిందా చేయూత ఈ ఒక ఇయర్ వచ్చిందండి లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు పెట్టడం లేదు తర్వాత వీళ్ళ అబ్బాయికి పెద్ద అబ్బాయికి పట్ట వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది తెలుగు బంద సెకండ్ ఫేజ్ లో వచ్చింది ఏది పని ఏది రాయల్గా అంటే సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చిన తర్వాత అవును ఏదైనా ఏంటి హౌస్ సైడ్ కూడా వచ్చింది కదండి వెలుగు బంద్లో హ్యాపీనండి ఎవరు ఏంటి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి మరి సొంత హౌస్ ఉంటే మళ్ళీ ఎలా వస్తుంది ఇల్లు ఇల్లు కాదండి పెన్షన్ మూడు ఫ్లోర్ హౌస్ ఉంది సార్ తర్వాత రెండు మీటర్లు ఉన్నాయి సార్ మరి మూడు ఫ్లోర్లు హౌస్ దీనికి ఎంత స్క్వేర్ మీటర్ పెట్టారు ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది హౌస్ కాదు ఒకవేళ బార్డర్ లో ఉంటే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం మరి బాబా నలభై గజాలే కదా ఆహా ఏదైనా మీరు అది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ప్లాన్ ప్రకారం చూడండి సార్ వినమ్మా ప్లాన్ మీరు వచ్చి కొలతలు కొలవరు కదా మీరు వాళ్ళు ఏదైతే ప్లాన్ పెట్టుకుంటారో ఒక ఫ్లోర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ వేసుకుంటారు దాన్ని కన్సిడర్ చేయకండి మీరు మీకు రికార్డ్స్ లో మీరు పెట్టాల్సింది ఏంటి బిల్డింగ్ ప్లాన్ పర్వాలేదు పెట్టండి ఇప్పుడు మీకు రికార్డ్స్ లో పెట్టాల్సింది బిల్డింగ్ ప్లాన్ ప్రకారంగా పెట్టండి మీరు వెళ్ళి ఫిజికల్ గా కొలతలు కొలిసి అన్ని ఎందుకు అది మీటర్స్ కూడా చూసుకోండి మూడు వందల యూనిట్లు ఇప్పుడు వీరికి అలాగే ఆగిపోయింది అవును ఎంత వస్తుంది ఉంటాయి ఏంటి లోపల ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇది పెన్షన్ కి పెట్టించేసేయండి ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ప్లాన్ తీసుకోండి అందులో ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్ ఉందో అది చూసుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ లోపల వాడుకోండి ఇప్పుడు పెట్టిస్తారు మొత్తం అన్ని ఇయే ఇష్యూస్ అమ్మ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏ నీకు మాక్సిమం ఉన్నాయి ఎవరిది అమ్మ ఏంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి అవును బూరుగుపూడిలో వచ్చిందిగా హామీ పత్రం ఇచ్చారు హామీ పత్రం ఇస్తే ఆరు నెలల్లో క్లియర్ అయిపోతుంది మీకు అమ్మఒడి ఒక ఇరవై తొమ్మిది వేలు దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా రెండు వేల ఐదు వందలు వచ్చింది అదే రోజుకి నెలకి కదా అది బోరింగ్పూడ్లో స్థలం కూడా వచ్చింది కదా మరి స్థలం ఇచ్చారు కదా ఆల్రెడీ కోర్టులో ఉంది అది క్లియర్ అవుతుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఓకే ఏంటి
నమస్తే అమ్మ అమ్మ నీకేం వస్తుంది సున్నా వడ్డీ ఇది పెట్టలే తోడు పెట్టలేదా మరి వచ్చిందా కాదు దగ్గరకు వేస్తాను ఇలా సార్ ఆ గిన్నె తీయడు మా అట్ల కర్రా వచ్చిన టీడీ వాళ్ళకి అట్ల కర్రా ఎంత అమ్ముతారు మా దోశ ఎంత అమ్ముతారు పదే ఐదా అలా కాదమ్మా నేను వేసిన దోశ ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకుంటారాడే ఇది మీకే ఇది బాబు ఎంత ఇది వంద రూపాయలండి డబ్బు ఇస్తున్నావు సార్ మేము ఇంకా మాటలు రెండు వందలు మీది కాదు సుందర రెండు వందలు ఇంకెవరో చెప్పండి ఒకటోసారి ఇది ఏంటి మూడు వందలు అంట అండి టౌన్ మీరు మాట్లాడరే చాలా కూర్చోమ్మా కూర్చో అమ్మ పెన్షన్ వస్తుందా పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది పెన్షన్ ఎంత వస్తుందని అడుగుతుంది పర్లేదు పెన్షన్ ఎంత వస్తుందమ్మా 
చెప్పు ఎంత వస్తుందా డబ్బులు ఎంత వస్తున్నాయి పెన్షన్ నెల నెలకి కాదు చేయు ఎవరికి వస్తుంది మీరు అమ్మాయా ఎంత వయసు ఎంత తల్లికి ఎంత వయసు అనుకుంటా మీకు తెలీదా ఓకే అమ్మా ఇంకా మీకు పిల్లలు లేదా వేరేగా ఉంటున్నారు వాళ్ళకి అమ్మఒడి అయ్యి వస్తున్నాయా వాళ్ళకి రెండు వేల ఐదు వందలు అవ్వా మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం నుంచి మూడు వేలు చేస్తారు మూడు ఇదిగో ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇదంతా ఏగో పట్టుకో హామీ పత్రం ఇచ్చారు కదా ఆరు నెలలు వచ్చేస్తుంది హామీ పత్రం అంటే ఇగో ఇక్కడ మీకు సంతకం పెట్టి ఇగో స్టాంప్ ఒకటి వేయించండి ఆర్ఎంసీ నుంచి ఇది ఒకటి వేయలేదు హామీ పత్రం అంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినట్టే ఇచ్చేస్తారు మీకు కూడా అంతేనా ఏది మీది ఎక్కడ హౌస్ ఓకే మ్యాపింగ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ ఓకే మీది కూడా అవుతుందిలే ఇది మీదమ్మా డ్వాక్రా రుణమాఫీ అయింది ఎంత అయింది చెప్పండి మీరు కట్టక్కర్లేకుండా ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ మాఫీ అవుతుంది ఈ సంవత్సరం నలభై రెండు వేలు ఇందులో రాలే మీరు కాదు నీకు చెప్పాను కదమ్మా నిన్న చెప్పానా ఇప్పుడు తొమ్మిది వేలు వచ్చింది అండి చూసుకో ఒకసారి నేను హోంవర్క్ చేయమన్నాను కదా నిన్న మధ్యాహ్నం నేను చేయాలి కదా నువ్వు తొర్రేడులో హౌస్ కూడా వచ్చింది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందా ఇది ఒక నెల రోజుల్లో అది కూడా ఇచ్చేస్తారు ఏం పేరు నీ పేరు ఇలారా ఇలారా మీరు కూడా రండి ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు ఓకే రండి రండి మాట్లాడు చెప్పండి నాది హౌస్ సమస్య అండి ఇది బేస్మెంట్ లెవెల్ అయింది ఎక్కడ ఎక్కడ మన గట్టు మీద ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ హౌస్ లో పెట్టాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అదే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది లిస్ట్ లో వచ్చిన తర్వాత పేరు దాంట్లో అమౌంట్ ఏమి రాలేదు లోన్ పేరు అండి అది ఏ ఇయర్ ప్రతి వీక్ లో చూస్తున్నాను మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎందుకు కరెంట్ క్లియర్ అవ్వలేదు మూడో వార్డు ఏంది నేను చెప్పాను కదా ఏంటి చెప్పేది ఇదే చెప్పిన తర్వాత ఏదో ఫోన్ చేసి వదిలేస్తే నేనే మాట్లాడుకుంటాను కదా మీకు ఎందుకు చెప్తాను నేను అది ఫాలోఅప్ చేయమనే కదా చెప్పేది రెండోది ఈ హౌసింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న సైట్ ఉన్న వాళ్ళకి లోన్స్ ఇచ్చిస్తున్నారు కదా మామూలు రెగ్యులర్ వాళ్ళు కట్టుకునే దానికి హౌసింగ్ వాళ్ళది ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెంబర్ వచ్చింది వీరు నెంబర్ తీసుకుని ఈ ఆధార్ నెంబర్ తీసుకుని దాని స్టేటస్ ఏంటనేది కనుక్కోండి ఒకవేళ లోన్ రాకపోతే ఎందుకు రాలేదు కనుక్కోండి 
అక్కడ ఎవరు ఏ లైన్ మేన ఏంటి మీ ఇష్యూ ఏంటి నాకు గుర్తుకులేదు ఏంటి ఏంటి దేనికి తీసారు దానికి మేము కోర్టులో పెడితే ఇంజక్షన్ ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఏది అది భర్త గారి దగ్గర వస్తాం కదండి మేము నాకు అది కాగితాలు కాదని నాకు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారండి ఏ జెరాక్స్ ఇచ్చాను నిన్న చెప్పింది ఏం చేశారు మీరు నిన్న మూడో వార్డ్ లో కరెంట్ ఇష్యూ వాళ్ళు అడిగారు కదా మూడో వార్డ్ ఐడియా ఉందా మీకు నిన్న ఇష్యూ మీ పేర్లు కోర్టు ఇష్యూ ఒకటి ఉంది కదా ఏం చెప్తా అన్నారు ఏం చెప్తారు అనుకోండి చెప్పలే ఏంటి ఇష్యూ ఏంటి చెప్పండి అవును కోర్టు ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మీకు స్టే ఆర్డర్ లో టెంపరీ ఇచ్చారుగా మేము అందులోనే ఉంటున్నాం కొద్దిగా పవర్ ఇవ్వడానికి ఏంటి ప్రాబ్లము నీకు ఒకటి నేను చెప్తున్నాను ఏఈ గారు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మీరు వచ్చి నాతో మాట్లాడాల చెప్తానన్నానని అన్నారనేది ఇంక కుదరదు అది ఇప్పుడు వాళ్ళు మూడు నాలుగు సార్లు నా చుట్టూరు తిరుగుతున్నప్పుడు జస్టిస్ ఉన్నప్పుడు జస్టిస్ ప్రివేల్ అవ్వాలి కదా అది ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ కనెక్షన్ ఇప్పించండి ఇంక నేను మళ్ళీ రెండోసారి కాల్ చేయను నేను చెప్తున్నాను నేను ఆన్ పేపర్ నేను మీకు పెట్టేస్తాను టచ్లో ఉండండి మీకు చెప్తాను మహిళా పోలీసా మరి ఏంటి పోలీస్ డ్రెస్ లేదు ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడు పాతికాలి తెలిసింది మా మేడం గారు అయితే ఇంకా మా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు రిటైర్ అయ్యాను రిటైర్ అయ్యి ఇందులో మన దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను తీసుకుని జాయిన్ చేశాను శైలజ్ గారు ఎవరు కాదు ఏమేమి సమస్యలు అమ్మ జాగ్రత్త నేనే వస్తాను అలా ఉండండి నమస్తే ఎవరికి మీక రాయలేదా ఎందుకని పర్లేదు పర్లేదు రండి మీరు కూర్చోండి ఇదో అమ్మ ఒకసారి పెన్షన్ ఎందుకు రాయలా మీ ఆయన గారు ఏం చేసేవారండి హస్బెండ్ అది రోల్ బ్యాక్ ఈవిడ పెట్టాలి అంటే అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి సార్ మరి అక్కడ పేపర్ మిల్ పెన్షన్ హోల్డరా పేపర్ పెన్షన్ హోల్డర్ మేమే అలాంటప్పుడు రాదుగా 
फस्ट रेषन कार्ड पेर तिस्टम लोग चूप्चन तरह अब वीर पेर हजब इधे मत स्टेट वैडे ओपन सेंट्रल पार्टल आ पार्टल ओपन रेसन सारी ओपन अब अभी डिट अब वीलू इन अड्डी अप्रूव दिन तरह अब पेर पड़ता शैलीज गई शैलीज गोग्यश्री लपरेशन चार उमा महेश्वरी गार अंतर चयूत मरी ओनली डाक्रा रुणमाफी इरीगे मर आईना आश्रा वाक्रा वाक्रा सर आरोग्यश्री वा आरोग्यश्री एन भाई मूड वेल रूपये कटार गवर्नमेंट विद्या दीवन वस दीवन कदार पद वे मेरे हाउस सैड पे सी अरे फादर डाटर के पिछल को सपरेट प्रासेस गवर्नमेंट उपयोग अंत वील मेन कारण मेजुकेटी नमस्ते कदा सतोष मोन्ट दाका बेय वे रेल ऐसी वे संवर इंकोत अम्मड़े वस्तु डाक्रा रुणमाफी बेलग बंद इलास्थल वापू कटे कटे उपयोग पड़ता सैट खरीदे नागर लक्षल सर अम्मा नमस्ते अना डाक्रा रुण इतार डाक्रा रुण इतार मल्लीबीसी
ఇప్పుడు మీకు పెళ్లి సీళ్ళు ఇస్తున్నారు గతంలో మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు కాళ్ళు తిరిగి చెప్పులు ఎరిగిపోయినా కూడా ఇచ్చేవారు కాదు నమస్తే అమ్మా ఇది జగన్ గారు కాబట్టే చేస్తున్నారు ఇంకో ఎవరు చేయలేరమ్మా ఇవన్నీ వండమ్మా వండండి పైన వండండి మరా అమ్మ నమస్తే అమ్మా అమ్మ డ్వాక్రా రుణమాఫీ ఇరవై వేలు వచ్చింది మీరు ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్ ఏమన్నా చేయించుకున్నారు ఆపరేషన్ కళ్ళు కదా మరి కంటి వెలుగుది అద్దాలు ఇవ్వలే కళ్ళు అద్దాలు కంటి వెలుగుది ఇక్కడ రాసుకోండి రాసుకో ఈ డోర్ నెంబర్ రాసుకుని ఇగో అమ్మా కంటి వెలుగు అద్దాలు ఇప్పించండి ఇగో అమ్మా ఇప్పుడు దాకా ఓ నలభై వేలు దాకా వచ్చింది అంటే ఆపరేషన్తో పాటు ఇంకేమన్నా ఉన్నారా ఏవి చూడమ్మా నాలుగైదు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ఇల్లు ఇది ఆ స్థలం మరి అవన్నీ కట్టుకోండి ఇప్పుడు అందరు చాలా మంది అడుగుతున్నారు మేము కట్టుకుంటాం మేము కట్టుకుంటాం ఇప్పుడు మీకులా వెనక్కి ఇచ్చేసే వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళకి మార్చేస్తారు మరి ఇవన్నీ ఉపయోగించుకోండి మూడు నెలలు అంటే టైం ఇవ్వండి మూడు నెలలు మూడు నెలలు ఎందుకమ్మా ఎందుకు రాలా కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది మరి పదిహేను వందలు వస్తే మరి మూడు వందలు తర్వాత ఒకసారి చూడండి అమ్మా మూడు వందల యూనిట్లు లోపల ఉండేటట్టు చూసుకోండి మీరు కూడా గైడ్ చేయండి కరెంటు బిల్లు ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంది ఆస్తి కరెంటు బిల్లు ఒకటేనా అవును మొత్తం హౌస్ మీ పేరు మీద మరి మీరు అద్దెకి ఇస్తున్నారుగా అద్దెకి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళు వాడే అద్దె కూడా వీళ్ళు వాడే కరెంట్ కూడా మీ పేరు మీద వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుంది మీకు అద్దెలు వస్తున్నాయి కదా ఇంకా మీకు పెన్షన్ అవసరం లేదు అన్న లెక్కలు వస్తాయి అనమాట అద్దెకు ఉండేవాళ్ళు మీరు అప్పు కడతారు కాబట్టి అద్దె కడతారు కాబట్టి వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎట్లా వస్తాయి ఏంటని దాని ప్రకారం చూసుకోండి మూడు వందల యూనిట్లు అయితే అవుతుంది సరే జయలక్ష్మి ఏంటది ఎందులో మీ హౌస్ ఎక్కడ ఏంటిది చెప్పు చెప్పండి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి రేషన్ రేషన్ కార్డ్ లో నా పేరు నా పేరు లేదు మరి ఏంటి ఎందుకు సరే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు ఒకసారి సెంట్రల్ పోర్టల్ ఉంటుంది కదా విజయవాడలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు నీది ఇన్క్లూడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఏం చదువుతున్నావు సిక్స్త్ క్లాస్ ఎక్కడ ఏ స్కూల్ ఏం పేరు చెప్పు ఇంకోటి ఏంటి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటి బ్యాంక్ బరోడా బ్యాంక్ లో అడిగితే నా ఆధార్ నంబరు ఫోన్ నెంబర్ లింక్ అయింది అన్నారు అంకుల్ వాలంటీర్ ని అడిగితే మాత్రం లేదు లింక్ అవ్వలేదు అంటున్నారు కాదు మీరైతే అప్లోడ్ చేసి పెట్టారుగా మరి బ్యాంక్ లో ఓకే చెప్పారా బ్యాంక్ లో ఓకే చెప్పారు కదా బ్యాంక్ లో ఓకే చెప్తే వీళ్ళు కూడా ఓకే చెప్పేస్తారు త్వరలో ఓకేనా బాయ్
అది సరే హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎట్లాగా ఎట్లాగండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎగ్జిస్టింగ్ హౌసెస్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక ఫ్లోర్ వేసుకోవాలన్నా ఇంకోటి చేయాలన్నా హౌసింగ్ లోన్ పెట్టుకోవడం ఎట్లాగా ఒకటి చక్రవర్తి గారు ఇందాక హౌసింగ్ ఏ ఇది చెప్పాను కదా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఒక ఫ్లోర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ వేసుకునేదానికి మీకు రిపేర్ వర్క్లకి అయితే ఇరమ్మా దానిపైన ఒక స్లాబ్ వేసుకుంటాము మీకు డాక్యుమెంట్ ఉందనంటే హౌసింగ్ లోన్ ఇస్తారు రిపేర్ వర్క్ స్లాబ్ వేసుకోవడానికి ఇది కూడా ఒకసారి చెప్పండి నెలాఖరు కదా ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి నేను హౌసింగ్ ఏ నంబర్ ఉండేనా మీకు ఏరియా ఒకసారి చేయండి ఒకసారి చెప్తాను రండి ఫాస్ట్ చేయండి చేస్తున్నా చేసారా ఉండండి అమ్మా మాట్లాడు అమ్మ నమస్తే నమస్తే అమ్మ చేయూత పద్దెనిమిది వేలు ఏడు వందల యాభై వచ్చింది పెన్షన్ వస్తుంది బురుగు బుడ్ల స్థలం కూడా వచ్చింది ఆరు నెలల్లో క్లియర్ అయిపోతాయి సంతోషం అమ్మా ఇంకేమైనా సమస్య ఉందా చెప్పండి కత్తుకునే పరిస్థితి లేదు బాబు అందు గురించి ఇంకా ఆరు నెలల టైం ఉంది లేదు ఆరు నెలల టైం ఉంది మ్యాపింగ్ అవుతుంది ఇంకొక మూడు నెలలు అవుతుంది తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది ఈ లోపల మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుందరు హలో డిఈ గారా మరి ఈ నేను ఎలా చెప్పను డిఈ గారు ఒకటి చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు మామూలు ఎగ్జిస్టింగ్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఫ్లోర్ నిర్మాణం చేసుకోవాలనుకోండి వాళ్ళకి హౌసింగ్ లోన్ ఇస్తారా మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట విని పట్ల ఓన్ సైట్ కానీ కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి నా దగ్గరకు వచ్చిన మరి నేను పంపిస్తాను అవి కొంచెం ఏర్పాటు చేపించండి సరే నా 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 రిఫరెన్స్ లో ఇక్కడ వార్డ్ అడ్మిన్ ఏ వార్డు అమ్మా అరవయో సచివాలయం అడ్మిన్ నా రెఫరెన్స్ లో మాట్లాడతాడు మీకు కొంచెం అవకాశం కల్పించండి అది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏం చేస్తామంటే వీడి దగ్గర ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ తీసుకుని డిఈ గారికి పంపించు నా రెఫరెన్స్ లో పంపిస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఏఈ వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఒక ఫ్లోర్ కి ఇస్తాం ఓకేనా మీరు సచివాలయంకి వెళ్ళండి అప్లికేషన్ కూడా ఫిల్అప్ చేయండి అమ్మ నమస్తే అమ్మ రైతు భరోసా వచ్చింది పెన్షన్ కానుక పెన్షన్ వస్తుందా ఎవరికి వస్తుందా జనవరి ఫస్ట్ నుంచి హ్యాపీనా ఇంకేంటి సమస్య చెప్పండి ఆరోగ్యశ్రీలు మీరు ఏంటి ఆపరేషన్ ఏమి చేయించారా అయ్యో మరి దానికి యాభై వేలు రాలే ఎందుకు నాకు ఓడి చెప్పండి జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకని అవును సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చేవారుగా కాదు కాదు మరి ఇది వరకు కరోనా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది కరోనా డెత్ అనేది డిక్లేర్ చేశారా హాస్పిటల్ నుంచి 
जुलाई रेल इतनी करोना डेथ की कांपनसेषन याबी करोना डिर्सी फिब्रवरी करोना डेथ करोना डेथ याब मारच मारच मुफ्ट रेल इन सेंट्रल गवर्नमेंट आपे पीएम